ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വൺ കിലോയുടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് തവണ കൂടെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി കട്ട കിട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മുടെ കേക്കിന് കിട്ടുകയില്ല ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡ് ഭാഗത്തും ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിലാണ് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും സ്റ്റോ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് പാക്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗറ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചുലയിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് നോക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് സ്പാച്ചുലയിൽ നിന്നും ക്രീം താഴെ വീഴാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ
ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അതിൻ്റെ കൂടെ ടു ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്കിൻ്റെ പീസ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയൊരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഞാനിവിടെ പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടെയും ഒരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബോർഡർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇനി അതിനുള്ളിലായിട്ട് പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് റെഡ് കളറിലുള്ള ചെറിയ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിന് മുകളിൽ കൂടെയും ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെലക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട്